はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回ね、フォスメットというところから発売されてます。スマートウォッチです。QS39 というモデル、レビューにね、提供いただきましたので、ご紹介していきます。このようなね、久しぶりですね、丸型のスマートウォッチです。このモデルの大きな特徴は、えー、このデザインとね、質感です。なんと、この本体のフレームには、チタン合金が使われていまして、えー、デザインや質感、なかなかいいね、スマートウォッチになっています。よくあるスマートウォッチですとこちらフレマネ樹脂のものが多くてね、まあ、ちょっとねチープ感があるんですけれども、えー、この価格でねこのチタン合金フレームが使われているっていうのはねすごいですねはい高見えするようなデザインになっておりますそしてメタルベルトもね付属しているのが特徴ですこのようにシリコンベルトとともにメタルベルトまだねこれつけてないんですけれども、えー、これからつけてみたいと思います今ねこのように同梱されているシリコンベルトを1ヶ月ぐらいね、えー、着用して使っている状況ですこのようにね非常にデザイン性高いスマートウォッチですけれども機能に関しては GPS が搭載されていなかったり、えー、腕上げの時のね、えー、画面の点灯が少しね遅かったり効かなかったりすることがあったりね機能面ではあと一歩といったねところもあるスマートウォッチです例えばねこれを、はい、返しますと出なかったりはいちょっと遅かったりということでねこの辺りぐらいですかね1ヶ月ぐらいね休日など合間に使っていますけれども、まあ、普通のね通知機能とかこのように時間を知るというね時計の機能としては問題ないと思いますけれどもアクティビティ機能はねちょっと弱めかなと思いましたただね、非常にデザイン性がいいですし金属フレームなのでね、まあ、とてもコスパ高いモデルなのではないでしょうかではね詳細見ていきたいと思いますパッケージ内容はこんな感じ本体とベルトがね2種類ついてます今装着しているのがシリコンベルトで、えー、こちらですねクイックリリースタイプになっていますので、えー、簡単にねはいこちら外すことができますこんな感じですねうん、そこそこねしっかりと重量があってね少しねずしっとくる感じで重さのあるねスマートウォッチですまた面白いのがねちゃんとメタルバンドもついてるんですよね、えー、このようにメタルバンドついていて金属チタン合金フレームですのでこちらねビジネス等の場でもね、えー、チープに見えずに、ね、いいのではないでしょうか、えー、ちゃんと調整用の工具までついておりますそしてユーザーガイドであったりペアリングの方法が記載されたブックリフレットがあります。あとは充電器です。充電はこの接点端子を合わせるようにマグネットでね、はい、このようにピトッとね、くっついて、このように置いてね、充電するというタイプになっています。ではね、メタルバンドちょっと調整して取り付けてみたいと思います。ちなみにシリコンバンドを取り付けますとこんな感じです。ここにね、ループ2つありまして、しっかりとね、ホールドする感じです。えー、こんな感じですねどうでしょうかプラスチックのねスマートウォッチよりだいぶね金属本体になることでね質感高いですよねこのね価格とは思えないぐらいのクオリティになっているなと思いますそしてはいこのように手前に向けますとしっかりと点灯する機能もついてますけれどもご覧のようにね少し遅いのがねお分かりいただけますか暗くなってからはいはいっていう感じですねうん今までね結構スペック高いねものを使ってきたのでこのね0コンマ何秒ぐらいの速度感がね最初慣れませんでしたけれどもまあ十分ね見れるぐらいな感覚かなと思いますたまーにねこう弱いとねつかなかったりしますけれども今大丈夫ですね、えー、こんな感じですではメタルバンドに交換してみますこのようにメタルベルトを取り付けました。今ね、2コマ抜きました。このベルトはね、この本体のチタン合金と一緒ではなくね、ステンレススチールとなっています。えー、このように、バックルの部分はね、非常に簡素的ですね。このような、えー、板のタイプのね、えー、バックルになってまして、パチッという感じで、さすがにね、この辺りの長さのね、調整機構っていうのはありません。このね、クラスプの部分はね、えー、非常に短いですねここはただね中の板はね少し長さありますのでね腕に当たる感じですカチッとはいそこまでねチープ感はないですね、えー、若干ねこう緩いというかねたわみますのでどっちかっていうとジャラジャラタイプのねベルトですね、えー、こんな感じです、えー、ではねつけてみましょう
だいぶね緩くつける感じで2コマ抜きましたもう1コマ抜くとねよりフィット感高まりますけれどもちょっとね夏暑いですし少し緩くねラフにつける感じの装着感です、えー、こんな感じですどうでしょうかブラックですねこのようにステンレスブラックといった感じでなかなかいいんじゃないこれ現在ね価格が6350円なんですけどこのねシリコンベルトとこのメタルベルトがね両方ついてこの価格なかなか良くないですかこれはいこのように結構ね金属タイプのスマートウォッチってね少ないんですよねまあスマートウォッチって結構ねアクティビティとか運動するのでシリコンタイプが多いんですけれども、えー、普段ね出かける時に使うにはこういったシリコンよりもねメタルバンドの、ね、方がね合うシーンもありますので、まあ、こうやってサッと変えてね使えるのがいいんじゃないでしょうかちなみにこちらのねメタルバンドも、えー、取り外し簡単なタイプになってますので、えー、サッとねこのシリコンベルトとね交換できるっていうのはいいですねではもう少し深掘りしていきましょうまずね画面としてはこちら 1.32 インチの画面になってます非常に見やすいですねこのようにくっきりと映っています 400×400 のね解像度で、まあ、若干ねドットは目立ちますけれども発色自体はねこのようにとても綺麗になっているかなと思いますただねこちらベゼルはねそこそこ厚みがあります、えー、お分かりいただけますかね、はい、このね黒い部分周囲の黒い部分がベゼルになっていましてこの部分はね液晶ではありませんですのでこのフェイスデザインを変えるときにねはい、他のデザインに変えたりするんですけれども、えー、分かりやすいのないですかねこうすると、はい、こうしてもですね、はい、このね周囲の黒い部分はね、えー、残ったままになりますこれね Amazon の販売ページはねフェイク、えー、フェイクというよりね、えー、画像はイメージですといった感じですね、えー、こんな感じで、えー、とてもね周囲まで画面があるように見えてねベゼルがとてもね薄く見えますけれども、えー、実際はねもっと厚いですこの辺りはねちゃんと製品の情報というか写真をね載っけていただきたいなと思いますけれども、えー、一見ねこう画面全体にね、えー、とてもね薄いベゼル薄型ベゼルのねかっこいい画面に見えますけれども、まあ、雰囲気似てますけれどもね若干ねベゼルはもう少し厚いので、はい、こういった感じの割合になりますまあ、これはね、中華スマートウォッチあるあるですのでね、皆さんご注意ください。えー、レビューとかの写真を見てね、このベゼルどれぐらい厚いのかっていうのをね、気にしておかないと、単なるはめ込み合成のものが多いので、えー、それにね、騙されてしまうとね、実際画面つけた時にね、えってなってしまうことがあります。あとこちら、風防ですけれども、人工サファイアガラスというもののようですね。これもね、ちょっとよくわからないんですけれども、そもそもね、サファイアガラスというもの自体ね、人工なのでね、人工サファイアガラスっていうのはね、何者だと思ってしまいますけれども、えこちら、人工サファイアガラスという素材でできているようです。え防水はね、IP67 防水で5気圧の防水があります。実際ね、こちら、スマートウォッチ装着したままね、シャワー浴びたりしましたけれども、問題ありませんね。続いて操作ですけれども、え右側に2つボタンがあります。えまず、この右上のボタンがねこのように電源というか画面点灯ボタンとあとは実はねはいこれ回転するタイプになってますえちょっとしたクリック感があってね回転いたします結構回転はねフェイクのもの多いんですけれどもすごいですねこのスマートウォッチはちゃんと回転機構も備わっていましてはいこのようにメニューを選ぶときにね回転させてね選ぶことができますまたこの右下のボタンはアクティビティですねはいこのようにアクティビティがね70種類以上ありますのでこんな感じで上のダイヤルとともにね選ぶことができます、えー、このね2つで操作するという感じもちろんあとはねタッチパネルありますでは腕に装着した状態でねメニュー画面と見ていきましょうまずねこちらはいということでこのように腕上げテント可能になっていますそして上からスワイプでメニューですねこのように懐中電灯モードだったりナイトモードあとね電話の受信発信が可能ですねそして明るさこちらです今ねマックスの状態ですねこのねマックスでね外出た時にギリギリ見えるかなっていうぐらいですね全く見えないってことはないのでねこの辺りはね
、えー、常に MAX でも問題ないかなと思います。自動調整等はありません。えー、そして、えー、こちらが設定ですね。えー、このように、はいえー。ダイヤルということで、今ね、ダウンロードしたものも含まれてますけれども、えー、こんな感じでダイヤル切り替えすることができます。後ほどね、アプリで、えー、こんな種類あるよというのをお見せいたします。えー、そして、はいえー、テーマですね、えー、こちらね先ほどの真ん中からも切り替えれますここですね、えー、これでねメニューのインターフェース切り替えることができますリストタイプなのかこういったねアプローチみたいなタイプなのか、えー、このねダイヤルタイプなのかっていうので切り替えることができます、えー、メニューだと、えー、このようにリストタイプだとですねこのような感じになりますねそして、えー、このタイプですとこんな感じですこれ私ね、あんま好きじゃないんですよね。これどこに何があるかね、えー、アイコンでね、パッと覚えていればいいんですけれども。はい、これ特にね、このアイコンの位置を変えたりすることはできないようですね。こんな感じと、あとは、はい、このようにダイヤルタイプですね。えー、これは同様にこんな感じでくるくると回すことができます。まあ、リストタイプがね、私は一番わかりやすいかなと思います。文字もありますので。そして設定続きますと明るさ、まあ、これは先ほどと一緒で、はい、画面表示時間今ねレビュー用のために15秒にしてますこちらねずっと常時点灯みたいなのはありますね最大15秒え短いので5秒ですこれねバッテリー持ち変わりますので画面表示時間3パターンですサウンド設定、はい、こちらがエンターテインメント音とリングトーンリングトーンって何ですかね2つ設定することができますそして情報です。バージョンとかね、Bluetooth アドレスが書いてあります。あと電源オフリセット、QR コード、パスワードということで、これね、あの画面ロックすることも可能なようですね。ちょっとめんどくさいので、ね、私はしてません。このようにシンプルな、ね、設定画面になっています。はい、え画面に関しましては、このように、ね、非常に多彩な情報を、ね、見ることができまして、この、ね、細かいアイコンから実はえメニューね、たどることができます。はい、電話かけたいだとこれ電話の機能に飛びますのでこのように画面の中にいろんな機能入れられるのすごいですねはい、えー、下からのスワイプで通知機能ですこれ LINE のねいやバスケットボールすごいですね、えー、日本勝ちましたというね今 LINE ニュースが来てますけれどもはいそれ以外に、えー、インスタグラムとかねこの辺りの通知をねしてくれますので、まあ、スマートウォッチのね主たる機能ですよね通知機能がありますそして平時左からスワイプで機能ですね運動モード、はい、このようにランニング自転車、ランニングマシーン、徒歩、こんな感じでね、はい、ずらずらっとありますので、アクティビティするときにね、はい、このようにスタートさせるという感じですけれども、これね、短いと記録されませんのでね、注意ください。今ね、心拍数87という感じです。はい、終わらせるときボタンで終わりますけど、運動時間短いので保存できませんとなります。あれ、もう一回やっちゃいましたね。はい、こんな感じです。こちらね、GPS ないのでね、単に本当に心拍数とかのね、えー、情報だけですね。えー、そして、状態ということで、えー、こちら何歩歩いたよとかね、えー、カロリー消費と、あとは、えー、その距離ですね。距離、歩いた距離が出るという感じです。そして、電話機能です、えー。こちらね、スマホとペアリングすることで通話することが可能です。このようにね、QS39 とペアリング設定というかね、Bluetooth 接続されている状態ですと、このスマートウォッチにはね、ペアリングというね、この鍵というかリンクマークがね、つきまして、この状態だとね、通話可能です。例えば、117とかけて、あ、間違えた、間違えた、間違えた、11なんだ、117でやって、はい、かけます。そうすると、このようにスマホでね、時効、時報ということで、そしてね、この通話先を、スマートウォッチを選択いたしますと、スマートウォッチから今ね、時報が流れているという感じになります。このようにね、ペアリングしていると、電話を受けたりね、かけたりすることが可能です。あとは通話履歴とかアドレスブックとか履歴からね、かけることも可能ですスイッチを押すとね、これ、Bluetooth をオフにすることができますので、通話機能はね、使わない場合はオフにしておくといいと思います。えー、続いて、ね、心拍です。はい、えー、このようにね
心拍数測ってくれます今 83bpm これね精度なんですけれども同じ腕にねアップルウォッチ装着してみたらだいたい同じ数値出ましたのでねまあね、えー、大きく間違ってはないなと思います下にねグラフも出ます今ね日付変わったばっかなのでね、えー、グラフは表示されたばかりですけれどもここにねずっとね1日のグラフ出てきますのでこれね見やすくて便利ですそしてなんと体温の測定も可能ですえこちらねえ体の体温とあと表面温度を測ることができましてまあこれもあくまでねおまけ機能かなというところで、はい、今だって 37.2 度ですよこれ<笑>え今撮影してる場所暑いですしえ表面がね30度超え30度ちょいぐらいこの部屋今あるので暑いのでえこれ体温温度 37.2 度ってもう熱あるじゃんってなりますよねはいこちらおまけ機能ですあと、睡眠ですね。こちら、何時間寝たかとかいう情報出ますけれども、これアプリの方から見るのがいいと思います。はい、あと、血圧まで、ね、測れます。まあ、これもね、<笑>おまけ機能なのかなと思いますけれども、はい、こんな感じで、今ね、血圧測定をしております。え実際、医療用に、ね、認定されているわけではございませんので、ご注意ください。はい、しばらく待ちますと、116の79と。いう感じです多分ねもっと高いと思います<笑>はい、えー、そして血中酸素濃度ですねはい今97と出てましたけれどもこちらもねはい 98%99% ということで正常ですこれ実際ね下がったことがないので分かりませんけれどもそして天気ですこちらスマホとペアリングしているとねこのように天気月火水3日間分ですね先の天気本日と3日間分見ること可能です音楽のコントロールですあとメッセージこちらはね先ほど LINE 通知とかインスタ通知とかですそしてはいアラームですねそして呼吸率までね見ることできます、えー、1分間にどれぐらい呼吸をしているかというね指標ですねはいえー、15ppm ということで正常です、えー、呼吸をするとかあとねなんかゲームがあるんですよこれ面白い鳥のゲーム、えー、スタート、はい、あのこう押すと上に上がって間を通ってできるだけあ長くねいくというゲームです、はい、そしてあとはあこれ出るかデジタル下流時あこれ並び替えるやつですね。これ1から、えー、8まで順番にこのようにスライドさせて並び替えるというゲームです。それが何秒でできるかというのを競うものだと思います。はい、えー、なんと49秒かかってしまいました。こんな感じのゲームですね。あと音声アシスタントとかね、あります。そして機能、ストップウォッチ、タイマー、携帯を探す懐中電灯、計算機、電卓まであります。はい、100×6 は、はい、600こんな感じですちょっとした計算ねスマホで使うのもいいですけど時計でできるのいいですねえこのようなねサブ機能ありますあとは最初に紹介した設定以上ですねこちらが左からのメニューになりますそして右からのメニューですとこのように心拍数にこれが血圧そして酸素睡眠音楽再生、天気、ゲーム、こんな感じでショートカットですね。ダッシュボード見ることが可能です。えー、基本的な機能はこのような感じになっています。ではこれらの情報がどうやってアプリの画面で見れるのかね、見ていきたいと思います。では接続しているアプリ画面見ていきましょう。こちらね、グローリーフィットというアプリになります。えー、ホームページこんな感じで、今ね、日付ちょうど変わっちゃったのでね、真っ白状態でね、えー、ちょっと寂しい画面になりますけれども、えー、このようにねダッシュボードで一覧見ることができます、えー、ステップ数のところにはね歩数です、はい、例えば、えー、昨日こんな感じでね、はい、昼前にちょっと装着して活動というか一日過ごしましたけれども、はいえー、歩行どのタイミングだったと結構細かいですねこのようにランニングランニングしてないんですけど、ね、ちょっと早歩きしたのかなえー、こんな感じですね今までのね情報の中でこのようにね歩行している時間を細かく区切って、ね、見せてくれるっていうのは今までないですね
なんとカロリーまでね表示されているという感じですそして心拍数ですけれども昨日見ましょうかでこのように設定によってね常時記録しておきますとずっとね測っててくれますこれ15分後とかな10分後とかなはいそのぐらいの間隔だと思いますけれども、えー、こんな感じで測ってくれますと安静時 86% どれぐらいのね心拍の割合かみたいなところとかあと最初心拍65最大117とかねこんな感じで運動してない時ねこのような感じっていうのが分かりますねちょっと感覚的にね少し高い気がしますね65最小ということですかはい他の日だとね最小が76でね平均97とかね97って結構ですよねとかね思ってるので、まあ、この辺りねもう少し様子見がいいるかなと思いますもっとね平均って心拍数低いのかなと思ったんですけれども平均でね100弱という感じなのでこの精度はねもう少し検証必要ですねあとね睡眠これつけたままあまり寝てないんですけれどもはい例えばこの日ですね8月1914時間3分寝ましたということでこれがね浅い睡眠ですね、えー、熟睡がないああ次の日ね9時間これね寝てないけど寝たことになってるっていうねこの1時とかね2時とか多分ねまだ寝てないんですけど寝てることになってたりしますがだいたい動き合ってるかなはいこの深いのが下ですね熟睡が全然できてませんねこの日に限った熟睡なしですね0分ということでこういった睡眠がね詳細に知れるのはいいですね就寝時間が遅い睡眠不足と怒られておりますあと血圧です、まあ、さっき測ったのが見えてますそして血中酸素記録も実は血中酸素記録も常時測ってくれるという機能がありますね血圧はね常時ではなく測ったタイミングだけですあと体温もこのように測ってくれます平均 36.1 最高と最高がねこのように表示されてますまあ一日の中でもねこのように体温変わりますので、まあ、これ腕で測る体温ですのでねあくまで、まあ、目安というかね結構ブレるんじゃないかなと思ってますダッシュボードは以上ですねこれね今全部表示してますけれども表示したいものだけ表示することも可能です続いて運動機能でスマートウォッチからねスタートすることもできますけれどもこのようにアプリからも可能ですこれねアプリからだとね GPS あるので情報ね記録してくれるのかなと思ったんですけれどもなんとこの例えばねサイクリングの記録みたいなのを見てみますと、えー、GPS のね情報ないんですよこれどこ走ったっていうのね見せてくれたらいいんですけど何もありませんはい、最大心拍137の平均100あ171みたいな、ね、このような情報とあとは図表で心拍数の推移こんな感じしか見れませんなので記録でねどこ行ったって見れるといいんですけど見れないっていうのが残念ですねまた時計に出てくるアクティビティのね種類がサイクリング出てこなかったのでああこれないのかなと思ったら実はですねこんだけある中のね、えー、ないものスマートウォッチに表示されないものは例えばヨガを表示したいとした場合これね上にね持ってこないといけないみたいですはいえこのね上の4つがスマートウォッチで表示されるというね仕組みになっていてこれがねなかなか分かりにくかったですなので今このアクティビティ押すとほらヨガがね出てきてますよね上から2番目にえこの並びとね一致しているという感じですはいえー、そしてデバイスこちらはね細かい設定です通話の設定であったり、えー、ダイヤルの設定こちらがね画面ですね、えー、このようにさまざまな種類がありますはいロードしていきますカテゴライズされているわけではありませんしランキングとかもねありませんただほんといろんな種類ありますねザ・中華スマートウォッチといった感じです。出てきます、出てきます。ほら、なかなかね、こういうのかっこいいですよね。同期ダイヤル。このように同期いたします。はい、同期完了いたしました。そうしますと、あ、画面変わりましたね。このように画面変わります。えー、マイダイヤル。あと、カスタムダイヤルということで、えー、こちらね、好きな画像を選択することが可能です。さあ、空くんにしましょうか、今日は。このように、写真をね、選択して、切り取りってやりますと
おおこんな感じでねソラくん背景にすることできますそしてこのね文字の色ですね、はい、白でねこう見えにくくなってしまう場合例えばこうオレンジに設定したりということで、えー、これ以外はねできませんねこれだけですこのね位置変えたりねもう少し細かくできるといいんですけどこのデジタル表示の色しか変えれないようですはい、えー、同期完了しましてソラくんが可愛くね表示されましたねそしてしかもこれ一回ね設定したら同じのもう一回ねできないというねここに出てくるのかなと思ったら出てきませんねこんな感じのダイヤル設定ですねあとは心拍数、自動心拍、こちらね、ずっと測り続けてくれる設定です。これオフにすると、先ほどのリアルタイムの、ね、記録はありません。これに、ね、血中酸素も同じですね、えー。サイクル決めれます。今、10分ごとにしてますね。一番最短です。メッセージ通知です。振動ですね。こちら、今オフにしてます。アプリ通知。はい、アプリもこのように、どのアプリを、ね、通知しますかっていうのを選べます。今ね、LINE と Twitter、まあ、これ X ですね、Instagram、今これぐらいね、設定してます。座りすぎ通知であったり、腕上げテント、これね、オンオフしかないです。クイックとかね、そのあたりの反応の感度あればよかったんですけど、マナーモード、その他、その他はこんな感じですね。ファームウェアアップデート、データを消去。このようなメニューになってます。あと、アカウント、えー、こんな感じです。ちなみにね、こちら、ログインしなくても使えるというね、嬉しい仕様になってます。Google Fit と連携ができるようですね。バッテリーに関しましては2時間のフル充電でね、7日間使用可能ということです。実際私ね、測定機能も常時オン、フルオンにした状態で、5日間はね、えー、持つ感じですね。5日間以上持つ感じかなというところで、ちょっとね、連続で5日間使っていないので、えー、バッテリーの減りの感覚からしますと、1日ね、20% 弱ぐらいかなと思いますので、まあね、えー、先ほどの血中酸素とかをリアルタイムじゃなくてもいいわという方はねもう少しバッテリー伸びると思いますのでまあ大体1週間と考えていただければ十分かなと思いますということでいかがでしょうか、えー、こちらねバンドも2つついてましてペアリングすればね通話も可能でそして基本的なセンサープラスね体温とか血圧とかねなかなか日本で出していいのかという機能がねついているスマートウォッチです現在ね、アマゾンで6350円と、かなり値段もね、お買い得な価格になってますので、えー、GPS がなかったり、ちょっと腕上げの時の転動が遅いかなというところと、ベゼルがね、そこそこ厚みがあります。まあ、これもね、デザインの一つと思えばね、えー、十分かっこいいね、デザインかなと思いますし、このようにチタン合金の本体とステンレススチールで、なかなかツールウォッチ感がね、出てね、いいですね。このような感じのスマートウォッチ。ホスメットの QS39 というスマートウォッチご紹介いたしましたいつも樹脂のタイプのとは違ったちょっとね高みにするスマートウォッチご紹介いたしました気になった方ねチェックしてみてください Amazon でね売ってます、えー、今回もご視聴いただきありがとうございました